Hello everyone, this is the second video of the series Fundamentals of Human Geography Chapter 1. Today we are discuss the nature of human geography ke ideas. Ko. There are basically three ideas. Environmental Determinism, Possibilism and Neo-Determinism. First of all, let's Environmental Determinism, ki, also called Naturalization of Human. Environment Determinism Environment का मतलब जो हमारा nature है वो decide करेगा Determination वो determine करेगा हमारे attitude को Technology indicates the level of cultural development of society हम जितनी technology बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हम अपने nature को अपने हिसाब से change कर पाएंगे हमारी book में बेंडा नाम के एक forest dweller की story दे रखी है जो totally forest पे dependent है और वो अपनी जो help करता है उसकी forest उसके लिए forest को thank you करता है वो spirits की पूजा करते हैं so that वो क्योंकि वो लोग उन्हें allow कर रहे हैं to quench his thirst to uh, help him in every which way so this is because उनके पास इतनी technology नहीं है कि वो अपनी environment को अपनी हिसाब से change कर सके so human beings when develop technology they had better understanding of natural laws that's why they were able to develop technology aur jab unhe samajh mein aa gaya ki ye cheeze is tarah se move karti hai is tarah se change hoti hai tab wo apne nature se darna band kar diya un logon ne for example friction or heat sabse pehle insaan fire se darta tha but gradually usse samajh mein aaya ki friction aur heat ke concept ki wajah se ये फायर प्रोड्यूस होती है उसे समझ में आया दैट अगर हम उसे अपने लिए यूज करें तो ये काफी हेल्पफुल हो सकती है इस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और ह्यूमंस ने अपने हिसाब से अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करा तो सबसे पहले हमने जिसकी बात की एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म की वो है द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज एंड स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ नेचर इसी को environment determinism ya fir naturalization of human bolte hain second topic aata hai possibilism humanization of nature jis tarah dheere dheere technology develop hone lagi hamare paas clues aane lage ki kis tarah se humko aage badhna hai nature ko apne hisab se change karna hai this is termed as possibilism nature provides opportunities and human beings may make use of it and slowly nature gets humanized and starts bearing the imprints of human endeavor basically isme ye describe karte hain ye log ki pehle jo people the jo mother nature ke naam se darte the ab usi mother nature ko apni sahuliyat ke liye use karna shuru kar diya in logon ne right dheere dheere techniques aur technology badh gayi और उसकी वजह से हमने अपने एनवायरनमेंट को चेंज करा हमारे पास इसमें एग्जांपल है एक लेडी का दैट इज कारी हु लिव्स इन चौंडियम दिस इज अ प्लेस इन स्कैंडिवेनियन कंट्रीज ओके ये 58 इयर्स ओल्ड लेडी है बट आज भी बहुत फिट और यंग लगती है जस्ट बिकॉज़ उसने अपने हिसाब से अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करा उसने अपने आसपास की जो फोर्सेस हैं स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ नेचर उन्हें इतना स्ट्रांग नहीं रहने दिया अपनी टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रांग कर लिया कि वो उनसे फाइट कर सकती है फॉर हर ओन सेल्फ राइट वहां पर ठंड है बट उसके ऑफिस में उसके हर प्लेस पर वो कार में जाती है तो कार में भी हर जगह पे एसी है जिसकी वजह से उसको उस ठंड का सामना नहीं करना पड़ता अदरवाइज अगर वहीं पर बेंडा जिसके हमने पहली बात की वो था तो उसे उसके आगे घुटने टेकने पड़ते और अल्टीमेटली मारना पड़ता और उसको खुद को चेंज करना पड़ता सो so दैट वो अपनी नेचर के हिसाब से चल सके और फाइनली हमारे पास थर्ड स्टोरी है या फिर कह लो थर्ड आइडिया है दैट इज ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म अब ये आइडिया थोड़ा सा अलग है दिस वाज गिवन बाय क्रिफिथ टेलर ही वाज अ ज्योग्राफर उसने बोला कि 
पूरी तरह से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से पॉसिबलिज्म भी नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों आइडियाज़ का मिक्सचर हो ओके okay, उसने इसको नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म मतलब रुको देखो जितनी चीज़ों को चेंज करना है उनको चेंज करो और जितनी चीज़ों को ऐसा का ऐसा अडॉप्ट करना है अडेप्ट करो उनके हिसाब से और उन चीज़ों को अडॉप्ट करो इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स शुड कॉन कर नेचर बट बाय ओबेइंग इट उन्हें पूरी तरह से अपने नेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है बल्कि जो नेचर है उसके साथ चलने की जरूरत है दे शुड नॉट बी अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम मतलब कोई फ्री रन नहीं होना चाहिए कि बस ये चाहिए तो इसको इस तरह से बदल दिया इसी वजह से पूरी तरह से पॉसिबलिज्म होने की वजह से हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है वर्ल्ड में लाइक ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं और हमारे सी लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं और एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम टोटली totally हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हो जाए विदाउट वॉचेस वी के नॉट वर्क राइट वॉच सबसे बेसिक चीज है तो ये थ्री आइडियाज हैं जिनको डिफ्रेंशिएट फॉर्म में पूछा जा सकता है किन्हीं भी दो के बीच में डिफ्रेंसिएशन या फिर किन्हीं भी तीनों के बीच या फिर तीनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन इनफैक्ट एक एक करके किसी एक पर भी शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज आइडियाज इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने कवर कर लिया है इसके बाद में रेडिकल स्कूल ऑफ थाट वेलफेयर स्कूल ऑफ थाट और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थाट जो है जब हम वो स्टडी करेंगे वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अदरवाइज दिस इज फर्स्ट चैप्टर दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर इसमें वही लिखना है जो हम जानते हैं जो फ्री रन चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वर्ल्ड में इन सब के बारे में लाइक वाइज वी कम टू एन एंड ऑफ आर सेकेंड वीडियो of first chapter in fundamentals of human geography meet you in the next video which will be which will be the last part and part 3 of chapter 1 till then take care and bye bye